বাংলাদেশে পাড়ি জমালেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে ব্যঙ্গ করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক গ্রেফতার করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা এবং নবীনগর পৌরসভা জোন ভিত্তিক লকডাউন ঘোষণা রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে সিএমএস এ নেয়ার পথে তিনি মারা যান তার নমুনা পরীক্ষা করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পাওয়া যায় তার আকস্মিক মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে নেমে এসেছে শোকের ছায়া প্রতিনিধি আরিফুল হক আরিফের তথ্য ভিডিও চিত্রের ডেস্ক রিপোর্ট উনিশশো সালের আট সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতি নদীর তীরবর্তী ক্যাকানিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অ্যাডভোকেট শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তার পিতা শেখ মোহাম্মদ মতিউর রহমান এবং মাতা মরহুমা আলহাজ মোসাম্মদ রাবেয়া খাতুন প্রতিমন্ত্রী হলেও খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন তিনি সৎ ও নির্ভীক এই মানুষটি যখনই সুযোগ পেয়েছেন মানুষের উপকার করেছেন উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ এবং দেশ স্বাধীন হবার পর বিসিএস এ উত্তীর্ণ হন অতি সাধারণ এ মানুষটি কিন্তু সরকারি চাকরি না করে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসেবার মহান ব্রত নিয়ে সারা জীবন কাজ করেছেন অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শেখ আবদুল্লাহ মরুম শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এই অকল মৃত্যুতে গোপালগঞ্জ জেলাবাসী এবং তার প্রিয় দল বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রিয় দল বাংলাদেশ আমলে গোপালগঞ্জ জেলা আমলিক এবং আমাদের সকল অঙ্গ সংগঠন আমরা শোক হইত জেলা আমলিকের পক্ষ থেকে আমরা তার আমরা তার এই বিধায় আত্মার মাকফরাত কামনা করে আমরা সব সব জানাচ্ছি দীর্ঘদিন গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছিল দল ও এলাকাবাসীর উন্নয়নের জন্য আমরা যখন নির্যাতিত হয়েছি তখন ছাত্রলীগ যুবলীগ যখন কোনো সংকটময় মুহূর্তে পড়েছে শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ এমন একজন ব্যক্তি তখনই যে আমাদের পাশে দাঁড়াইছে এবং সে তার সময়কালীন আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করেছে শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর আকস্মিক মৃত্যুতে তার নিজ এলাকা গোপালগঞ্জে নেমে এসেছে শোকের ছায়া প্রিয় নেতার মৃত্যু যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না নেতাকর্মীরা রাজিয়া সুলতানের স্মৃতি মাই টিভি নিউজ ডেস্ক সদ্য প্রয়াত স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে ব্যঙ্গ করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়ার অপরাধে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক সিরাজা মুনিরাকে গ্রেফতার করেছেন পুলিশ তাজহাট মেট্রো থানা পুলিশ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়কৃত আইসিটি আইনের মামলায় গতকাল রাত বারোটায় মুনিরাকে গ্রেফতার করা হয়েছে টাঙ্গাইলে নতুন করে আরও তেইশ জন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা তিনশো উনিশ জন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে তিনজন মির্জাপুরে এগারো জন ঘাটাইলে একজন এবং কালিহাতিতে চারজন মধুপুরে তিনজন নাগরপুর একজন সকালে টাঙ্গাইলের সিভিল সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঝিনাইদহে নতুন করে চব্বিশ ঘন্টায় এগারো জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন সকালে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাক্তার সেলিনা বেগম বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলায় মোট তিরানব্বই জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন নওগাঁয় দুই পুলিশ সহ নতুন করে তেরো জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট শনাক্তের সংখ্যা হল একশো আটানব্বই জন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন একশো বিশ জন মারা গেছেন চারজন আজ সকালে সিভিল সার্জন ডাক্তার আখতারুজ্জামান আলাল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি বলেন আক্রান্ত রোগীরা বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় নতুন ছয় জন নিয়ে করোনা ভাইরাস আক্রান্তের সংখ্যা সর্বমোট দুশো সাতচল্লিশ জনে দাঁড়িয়েছে সুস্থ হয়েছে তেত্রিশ জন অন্যদিকে শিল্প এলাকা মাওনা চৌরাস্তায় মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে অনেকটা অসচেতনভাবে চলাফেরা করছে বেশ কিছু মার্কেট বন্ধ থাকলেও খোলা মার্কেটগুলো অনেকটা ক্রেতা স্বল্পতায় ভুগছে
কর্নার হটস্পট চিহ্নিত নারায়ণগঞ্জের মানুষ কোনো রকম স্বাস্থ্যবিধি মানছে না জেলার বিভিন্ন খেয়াঘাটে গাদাগাদি করে পার হচ্ছে যাত্রীরা এতে বাড়ছে কর্নার সংক্রমণের ঝুঁকি স্বাস্থ্যবিধি না মেনে যে যার মতো চলাচল করছেন রোববার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই চিত্র দেখা গেছে দর্শক এবার নারায়ণগঞ্জ থেকে করোনা সর্বশেষ খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি আব্দুল্লাল মামুন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জানেন নারায়ণগঞ্জে কিন্তু আসলে প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে গত চব্বিশ ঘন্টা আরও দুজন কিন্তু মারা গিয়েছেন এ নিয়ে কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছিয়ানব্বই জনে পাশাপাশি গত চব্বিশ ঘন্টা আরও সত্তর জন কিন্তু আক্রান্ত হয়েছেন এ নিয়ে কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার হাজার চুয়াত্তর জনে এই সংখ্যাটি কিন্তু আসলে দিন যত গড়াচ্ছে ততই বাড়ছে কিন্তু নারায়ণগঞ্জের মানুষ কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না এই যে যে দুটারো গাছগুলো রয়েছে মানে খেয়াঘাট সেখানে কিন্তু মানুষ অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে পারাপার করছেন এবং যারা নৌকার যারা মাঝি রয়েছেন তারাও কিন্তু পারাপার করছেন তো এগুলো কিন্তু তদারকির জন্য কাউকে আমরা দেখতে পাইনি সকাল থেকে আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে দেখেছি বাজারগুলো এবং বিভিন্ন বাসস্থানগুলো আমরা দেখেছি গণপরিবহনগুলো দেখেছি কিন্তু সেখানে স্বাস্থ্যবিধি মানার কোনো লক্ষণ আমরা কিন্তু দেখছি না তো পাশাপাশি নারায়ণগঞ্জের প্রশাসনের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা করছেন তাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মানার জন্য কিন্তু সাধারণ মানুষ বলছেন আমরা কাজেই বেরিয়েছি পেটের দায় বেরিয়েছি নানা অজুহাত কিন্তু তারা দেখেছেন তো সচেতন মহল বলছেন যে এদেরকে আরও কঠোর হতে হবে প্রশাসনকে তা না হলে কিন্তু এই পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হবে না এতে এই ছিল আমার কাছে নারায়ণগঞ্জ থেকে সর্বশেষ চব্বিশ ঘন্টায় সাতক্ষীরায় নতুন করে আরও বারো জনের কণা শনাক্ত হয়েছে খুলনা পিসিআর ল্যাব থেকে পাঠানো এক রিপোর্টে তথ্য জানানো হয় ইতিমধ্যে কণা আক্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি সহ তাদের আশেপাশের কয়েকটি বাড়ি স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে লকডাউন করা হয়েছে সাতক্ষীরা সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার জয়ন্ত সরকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ পিসিআর ল্যাবে একাশি জনের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলে নতুন এগারো জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এ পর্যন্ত জেলে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তিনশো আটানব্বই জন দিনাজপুর সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস জেলায় নতুন করে এগারো জনের করোনা আক্রান্তের খবরটি নিশ্চিত করেছেন জামালপুরে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে এক ব্যাংক কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের অফিস সহায়ক সহ আট জনের নমুনা পরীক্ষায় সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে জামালপুর সিভিল সার্জন প্রণয় কান্তি দাস জানান ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ ল্যাবের নমুনা পরীক্ষায় আট জন করোনা শনাক্ত হয় জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো চারশো বারো জন নড়াইলে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে দুজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আক্রান্ত দুজনে বাড়ি জেলার লোহাগড়া উপজেলায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন তিনি বলেন আক্রান্তদের নিজ নিজ বাসায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এ নিয়ে জেলায় সর্বমোট আটজন চিকিৎসক ও চোদ্দ জন হাইওয়ে পুলিশের সদস্য সহ চারজন করোনা আক্রান্ত হয়েছে রেড জোনের আওতায় ছয় জুন থেকে কক্সবাজারে চলছে চোদ্দ দিনের লকডাউন আজ নবম দিনের মতো নিত্য প্রয়োজনের বাজারগুলো খোলা রেখে লকডাউনে কঠোর অবস্থা নিয়েছে প্রশাসন জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি নিয়োজিত রয়েছে সেনাবাহিনী পুলিশ সহ পৌর আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক টিমের সদস্যরা শুধুমাত্র ফার্মেসি সহ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পরিবহন এবং কোভিড নাইন্টিন মোকাবিলার কাজে ব্যবহৃত গাড়ি চলাচল করতে পারবে দর্শক কক্সবাজার থেকে করোনার সর্বশেষ খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যেমনটা জানতে চেয়েছেন কক্সবাজারের করোনার সর্বশেষ পরিস্থিতি আমি যদি কক্সবাজার করোনার পরিস্থিতি আপনাকে জানাতে যাই জানাতে হয় যে কক্সবাজারে আজকে বাজারগুলো খোলার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে রবিবার ও বৃহস্পতিবার যেহেতু দুই দিন বাজার খোলার সময় নির্ধারণ ঠিক আজকে রবিবারে কক্সবাজারে নবম দিন লকডাউন চলাকালীন দেড় জুন ঘোষণাকৃত এলাকাগুলিতে বাজারগুলি খোলাই রয়েছে আজকের দিনে বাজার করার অজুহাতে মানুষ সামাজিক দূরত্ব মানতে দেখা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে কক্সবাজারে যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি কক্সবাজারের এই যে পানবাজার রুটের বাজারের এই যে সড়কে এখানে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে আজকে পর্যন্ত কক্সবাজারে প্রায় পনেরোশো করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে যার মধ্যে সাতাশ জন করোনা রোগী মৃত্যুবরণ করেছে এছাড়াও কক্সবাজারে উপসর্গ নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে অনেকে এ ছিল আমার কাছে সর্বশেষ 
ব্রাহ্মণবাড়ে করোনা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রাহ্মণবাড়ে পৌরসভা কসবা পৌরসভা এবং নবীনগর পৌরসভা জোন ভিত্তিক লকডাউন ঘোষণা করেছেন উপজেলা প্রশাসন শনিবার রাত 12টা থেকে 27 জুন পর্যন্ত পৌরসভার 4 5 ও 8 নম্বর ওয়ার্ডে লকডাউন ঘোষণা করেছেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পঙ্কজ বড়ুয়া এদিকে 10 জুন থেকে কসবা পৌরসভা তিনটি ওয়ার্ডকে এবং 12 জুন থেকে নবীনগর পৌরসভাকে রেড জোন ঘোষণা করে লকডাউন করা হয়েছে গাজীপুরের কালীগঞ্জ পৌরসভার 4 5 এবং 6 ওয়ার্ডে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে লকডাউন লকডাউন এলাকায় শুধুমাত্র ওষুধের দোকান ছাড়া সকল দোকানপাট বন্ধ রয়েছে এলাকায় প্রবেশ পথগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ময়মনসিংহে করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতাল চালু করা হয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নতুন ভবনে স্থাপিত 10টি আইসিইউ 40টি কেবিন ও 100টি সাধারণ শয্যা রয়েছে হাসপাতালের উদ্বোধন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এই সময় সিটি মেয়র ইকরামুল হক টিটু জেলা প্রশাসক মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন ঢাকার পরে সবচেয়ে বেশি করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন চট্টগ্রামে এই কারণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নগরীর হালিশহর সিটি কনভেনশন হলে 250 সজ্জার আইসোলেশন সেন্টার উদ্বোধন করা হয়েছে শনিবার বিকেলে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আজম ও নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে আইসোলেশন সেন্টার উদ্বোধন করেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এই সময় উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার এবিএম আজাদ সহ অন্যান্যরা এবার আমাদের কৃষি করোনা মোকাবেলা ও আম বাজারের সার্বিক মনিটরিং এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে দেশের সবচেয়ে বড় আম বাজার নওগাঁর সাপাহারে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করা হয়েছে শনিবার বিকেলে নওগাঁর পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান মিয়া কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করেন এই সময় অন্যান্যর মধ্যে সাপাহার উপজেলা নিবাহী অফিসার কোলান চৌধুরী সাপাহার থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাই উপস্থিত ছিলেন করোনা ভাইরাসকালীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগের উদ্যোগে কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র আম ব্যবসায়ীদের বিনামূল্যে আম পরিবহনের উদ্বোধন হয়েছে শনিবার চাপাই নবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কৃষক বন্ধু ডাক সেবা এর উদ্বোধন করেন ডাক ও তার তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার করোনা দুর্যোগ পরবর্তী খাদ্য সংকট মোকাবেলায় ধান পাট গম ও সরিষার পাশাপাশি বিষমুক্ত সবজি ও পুষ্টি সমৃদ্ধ ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ডক্টর হোসনে আরা বেগম ও কীট তত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ তাজমুল হক বক্তব্য রাখেন নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপ সহকারী কৃষি অফিসারদের নিয়ে ফসল উৎপাদন সম্পর্কে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে লোহাগড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে কৃষি অফিসার সমরেন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সভায় নড়াইল কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা দীপঙ্কর কুমার দাস লোহাগড়া কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মুনমুন শাহ উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরে সদর উপজেলার মেম্বারবাড়ি এলাকায় ডাকাতি প্রস্তুতিকালে দেশি অস্ত্রসহ আন্তজেলা ডাকাত দলের দুই সদস্যকে আটক করেছে জয়দেবপুর থানা পুলিশ এ সময় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেট কার উদ্ধার করা হয় জয়দেবপুর থানার ওসি মোহাম্মদ জাবেদুল ইসলাম জানান তাদের ধরতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করে অবশেষে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের মেম্বারবাড়ি এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়েছে 2020 একুশ অর্থ বাজেটে বিড়ি শিল্পে বৈষম্যমূলক ট্যাক্স নীতির প্রতিবাদে ময়মনসিংহে দ্বিতীয় দিনের মতো মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে দুপুরে নগরীর বাইপাস মোড়ে ঢাকা ময়মনসিংহ সড়কের দুই পার্শ্বে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন সহ কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে প্রস্তাবিত দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের বাজেটে বিড়ি শিল্পের উপর আরোপিত ট্যাক্স কমানোর দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিকরা সকালে শহরের দয়াময়ী মোড় বাংলাদেশ বড়ি শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়
গাজীপুরে বিড়ির উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদ সহ ছয় দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছে বিড়ি শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি সংগঠন গাজীপুর জেলা শহরের বিলাসপুর এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী আয়োজিত মানববন্ধনে শতাধিক বিড়ি শ্রমিক যোগদান করেন সংগঠনের সভাপতি রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে সুজন কুমার বণিক হুমায়ুন কবির বক্তব্য রাখেন চলতি বাজেটে তামাকজাত পণ্য বিড়ির উপর বৈষম্যমূলক ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রতিবাদে আশুলিয়া মানববন্ধন করেছে সংশ্লিষ্ট শিল্পের সাথে জড়িত শ্রমিক ও কর্মচারীরা সকালে আশুলিয়া প্রেস ক্লাব চত্বরে সামাজিক দূরত্ব মেনে বাংলাদেশ বিড়ি শ্রমিক ও কর্মচারী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় कोविड नाइनटीन मोकल में राष्ट्रीय चिकित्सा अनुषद उत्तीर्ण मेडिकल टेक्नोलजिस्ट नियोगे दावी चापाई नवबगंजे मानवबंधन अनुषित होपुरे बंगबंधु मुक्त मंच के सामने चार दफा दबी आदाय घंटाव्यापी मानवबंधन कर्मसूची पालन कर मानवबंधने वक्तारा देश में करणार क्रांतिकाले सन्देहजनक रोग बसि बेसि नमूना संग्रह बेकार बस थका मेडिकल टेक्नोलजिस्ट नियोगे दबी जान অভিযোজন পদ্ধতিতে চরাঞ্চলের মানুষের জীবিকার মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া উপজেলায় চরচাশি গ্রামে ষাটজন সুফলভোগীর মাঝে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করেছে কুমিল্লা বোর্ড অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিচালক বার্ডের উপপরিচালক মাহমুদ রিয়াজ মাহমুদ সহকারী প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভুইয়া আজ চোদ্দ জন মৌলবীবাজার মাগুর ছড়া দিবস উনিশশো সাতানব্বই সালের এই দিনে মার্কিন তেল কোম্পানি অক্সিডেন্টালের খামখেয়ালিপনায় বিস্ফোরণ ঘটে মৌলবীবাজারের কমলগঞ্জের মাগুর ছড়া গ্যাস কূপে পুরে মারা যায় অসংখ্য জীবজন্তু পেট্রোবাংলার তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মাগুর ছড়া বিস্ফোরণের ক্ষতির পরিমাণ ছিল চোদ্দ হাজার কোটি টাকা মৌলবীবাজারের জনগণ এই দিনটিকে মাগুর ছড়া ট্র্যাজেডি দিবস হিসেবে পালন ও ক্ষতিপূরণ দাবি করে আসছে প্রাণঘাতী করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ির গুইমারা রিজিয়নের সেনা সদস্যরা চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের জিউসি নির্দেশে লক্ষ্মীছড়ি জোনের আওতাধীন বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার জনসাধারণের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেন জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেজর রাব্বি ক্যাপ্টেন আবদুল্লাহ এবং সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে নড়াইলে গর্ভবতী মায়েদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে সকালে নড়াইল সদরের গুবরা মিত্র কলেজে যশোর সেনাবাহিনীর উদ্যোগে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন যশোর সেনানিবাসের পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশনের পঞ্চান্ন আর্টালারি ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আই কে এম মোস্তা সেনুল বাকি এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার কর্নেল নাহিদ রিয়াত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমা জেরিন খান কুমিল্লার দাউদকান্দি পৌরসভার হত দরিদ্রদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার দশ কেজি ঘি আর চাউল বিতরণ করা হয়েছে সকালে পৌর মেয়র নাইম ইউসুফ সেইন ও প্যানেল মেয়র হাজি এনামুল হক সরকারের উপস্থিতিতে পৌরসভার তিন শত পরিবারের মধ্যে চাল বিতরণ করা হয় বরগুনার ত্রাণের চাল চুরি সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ এনে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছেন একটি ইউনিয়নের সকল পুরুষ ইউপি সদস্যরা দুপুরে বরগুনা সাংবাদিক ইউনিয়ন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন তারা ফরিদপুরের মধুখালিতে কোরকদি ইউনিয়নের বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অত্যাচার নির্যাতনের অভিযোগে এলাকাবাসী মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে কোরকদি ইউনিয়নের কাটাখালী গ্রামের দাউদের চাতালের সামনে প্রায় অর্ধ সহস্রাধিক মানুষ মানববন্ধন ও বিক্ষোভে অংশ নেন নোয়াখালী এলাকার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পিয়ন ও দপ্তরিকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে নোয়াখালী পৌরসভা সকালে পৌর এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পিয়ন ও দপ্তরিদের মাঝে সামাজিক দ্রুত বজায় রেখে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন নোয়াখালী পৌরসভার মেয়র শহীদুল্লাহ খান সোহেল এ সময় নোয়াখালী জেলা শিক্ষা সমিতির সভাপতি আবুল কাশিম নোয়াখালী পৌরসভার প্যানেল মেয়র নাসিম উদ্দিন সুনাম উপস্থিত ছিলেন বরিশালের বিশিষ্ট সমাজসেবক শিক্ষানুরাগী ও সাদা মনের মানুষ বলে খ্যাত শ্রী বিজয় কৃষ্ণ দের রোগ মুক্তি কামনায় করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বরিশালের গৌর নদীতে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী বার্থি শ্রী শ্রী তারা মায়ের মন্দিরে দুপুরে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য বাবু সান্তনু ঘোষ 
কুমিলার লাঙ্গুল কোটের বাংদা ইউনিয়নে ভাতিজি ধর্ষণের মামলায় চাচা সুয়েলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মামলা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় গত বছরের 15 নভেম্বর থেকে 18 নভেম্বর পর্যন্ত বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে ভিকটিমের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে এই ঘটনায় শনিবার ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে লাঙ্গুল কোটে থানায় মামলা করে নাটোরের বড়াই গ্রামে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত 7 জন আহত হয়েছে শনিবার রাত 9টার দিকে উপজেলা চান্দাই ইউনিয়নের চান্দাই সরকার পাড়া এলাকায় ঘটনা ঘটে আহতদের মধ্যে দুজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অন্যান্যদের বড়াই গ্রাম হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বগুড়ায় প্রকাশ্য দিনের বেলায় আবু তালেব নামের এক ব্যাগ ব্যবসায়ী ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ও জবাই করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা এ নিয়ে গত 24 ঘন্টার ব্যবধানে এক স্থানে পরপর দুটি হত্যার ঘটনা ঘটলো পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে হাসপাতাল মর্গে পাঠায় বরিশালের হিজলায় মুক্তি যোদ্ধার বাড়িতে হামলা ভাঙচুর লুটপাটের বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে বেলা 11টার দিকে সংবাদ সম্মেলন করেন ধুলখোলা ইউনিয়নের সাবেক মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার সিদ্দিকুর রহমান বাড়ি হামলার ঘটনায় মুক্তি যোদ্ধার ভাতিজা বাদী হয়ে মেহেন্দিগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেন এই বিষয়ে হিজলা থানা অফিসার ইনচার্জ অসীম কুমার শিকদার জানান যে ওই মুক্তি যোদ্ধার বাড়ি অন্য এলাকায় হয় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বিডি নিউজ এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখে ভিজিট করুন ইউটিউব স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা ফেসবুক স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা টুইটার স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তীতে ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছয়টায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি সাজ জাহানমণি করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সবাই সতর্ক থাকুন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন আল্লাহ হাফেজ